ওয়েলকাম গাইজ স্কেচ আপ বাংলা টিউটোরিয়ালস আমি আলমিন তোমাদের প্রত্যেকেই জানাচ্ছি স্বাগতম স্কেচ আপে টিউটোরিয়ালের ব্যাপারে আমাকে অনেকেই ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে বলেছে তো আসলে সময় সুযোগের অভাবে আমি এটা আসলে পূর্ণাঙ্গভাবে করতে পারছি না স্ক্রিনে তোমরা যে ইমেজগুলো দেখতে পাচ্ছ তো আমি ভাবছি যে এই ইন্টিরিয়রটার একটা পূর্ণাঙ্গ টিউটোরিয়াল তোমাদের জন্য আমি প্রেজেন্ট করব যেটাতে তোমরা এই প্রজেক্টটা কিভাবে কমপ্লিট করেছে আমি এ টু জেড এখান থেকে জানতে পারবে আর এটি হচ্ছে আমি কয়েকটি ধারাবাহিকভাবে করব একটা পর্বে না কয়েকটি পর্বে এটিকে আমি সাজিয়েছি তো তারই ধারাবাহিকতার প্রথম পর্ব আজকে তোমরা দেখো আমি আশা করব এর মাধ্যমে তোমরা অনেক ক্লিয়ার কিছু ধারণা পাবে আর তারপরেও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে জানালে আমি অবশ্যই এগুলোর ব্যাখ্যা পরবর্তীতে তোমাদেরকে আবার দিয়ে দেব তো চলো আমরা প্রথম পর্বটি শুরু করি তো গাছ এখানে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে সেই ইমেজ যেগুলো দেখছো সেগুলোর সেটা র ফাইল অর্থাৎ এটা হচ্ছে স্কেচ আপ ফাইল এই স্কেচ আপ ফাইলটাকে রেন্ডারের মাধ্যমে বা আউটপুটটাই হচ্ছে সেই ইমেজগুলো তো এখানে দেখো আমি বিভিন্ন সিন আর কি সেট করে রেখেছি সিন ওয়ান টু ফোর ফোরটিন টুয়েলভ ফিফটিন সিক্সটিন তো এগুলো আসলে যখন করি তখন সিরিয়াল ঠিকই ছিল আমি কাজের সুবিধার্থে সিনগুলো আসলে একটু এলোমেলো বা আগে পিছে করে নিচ্ছে যার কারণে হয়তো চারের পরে চোদ্দো আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি সিনগুলো নামও পরিবর্তন করেছি যেমন নর্মালি কিন্তু সিন ওয়ান সিন টু সিন থ্রি এইভাবে আসে বাট আমার এখানে দেখো সিন টু থ্রি ফোর এগুলো আছে তো এই নামগুলোকে পরিবর্তন করা যায় আমি এটা পরিবর্তন করেছি আর কি তো আমি প্রথমেই তোমাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আগে এটার বিভিন্ন সিন যেগুলো সেট করা আছে এগুলো একটু দেখে নিই তাহলে তোমাদের বিষয়গুলো বুঝতে সুবিধা হবে আর কাজের সুবিধার জন্য আমি এখানে প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা বিভিন্ন লেয়ারে ভাগ করে রেখেছি যেমন ওয়াল থ্রি ডি ডোর থ্রি ডি ফ্লোর থ্রি ডি এই নামগুলো আর কি আমি দিয়ে রেখেছি যেন আসলে যেটা নিয়ে আমি কাজ করব সেটি যেন থাকে অযথা যেন অন্য জিনিসগুলো না থাকে লেয়ারের ব্যাপারে যদি বিস্তারিত তোমাদের জানতে হয় তো লেয়ারের উপরেও আমার একটি টিউটোরিয়াল আছে তোমরা ওখান থেকে দেখে নিতে পারবে তো আমি এখানে শুধুমাত্র তোমাদেরকে দেখাই যে আমার এইখানে কি কি লেয়ার আছে এবং লেয়ারগুলো অন অফ করে কোনটা কোন লেয়ারের মধ্যে আছে সেটি তোমরা দেখতে পাবে যেমন দেখো ওয়াল থ্রি ডিটা অফ করলে ওয়াল চলে যাচ্ছে যদি ডোরটা অফ করি তাহলে ডোর চলে যাচ্ছে রুফ অন অফ করলে রুফ যাচ্ছে ব্যাকড্রপ কার্টেন স্কার্টিং সিলিং এইভাবে প্রত্যেকটাই কিন্তু আমি আলাদা আলাদাভাবে এখানে লেয়ারে ফেলে রেখেছি যখন যেটি প্রয়োজন সেটি নিয়ে কাজ করব আসলে আমার এই ফাইলটার সাইজ হচ্ছে একশো তিন মেগাবাইট তো এটা নর্মালি আমার ল্যাপটপে অন হতে অনেক সময় লাগে এবং কাজ করার সময় অনেক ভারী হয়ে যায় তো যার কারণে আমি লেয়ারে দেওয়ার কারণে সুবিধাটা হচ্ছে কি যখন আমার যেটা দরকার শুধু সেটা নিয়ে কাজ করব বাকিগুলোর কিছুই রাখব না তাহলে ফাইলটা অনেক হালকা থাকে লেয়ারের কিন্তু ব্যবহারের এটি একটি বড় সুবিধা আমার লেয়ার টিউটোরিয়ালে কিন্তু আমি কথাটা এর আগেও বলেছি লেয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত তোমরা জানতে চাইলে অবশ্যই আমার লেয়ারের টিউটোরিয়ালটা দেখে নিতে পারো এখানে আমি কাজ শুরুর ক্ষেত্রে প্রথমে একটি টু ডি ক্যাডের ফাইলকে ইম্পোর্ট করেছি ইম্পোর্ট করে তার চারপাশে যে ওয়ালটা আছে ওয়াল এবং রুফ বা ছাদ যেটা আছে ছাদটা তুলে ফেলেছি এবং তার পরবর্তী কাজগুলো কোনটা কিভাবে করা হয় সেই বিষয়গুলো তোমাদেরকে এখানে দেখাবো স্কেচ আপে কীভাবে অটোক্যাট ফাইল ইম্পোর্ট করতে হয় এটি যদি তোমাদের না জানা থাকে তো এটির ব্যাপারে আমার একটি আলাদা টিউটোরিয়াল আছে তোমরা সেই টিউটোরিয়ালটি এখানে দেখে নিতে পারো তো গাইজ আজকের প্রথম টিউটোরিয়ালে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে ব্যাকড্রপ ইউনিটটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে চকলেটের মতো বা কিটক্যাটের মতো কিছু চার কোনা চার কোনা দেখা যাচ্ছে একটা টিভি আছে এবং একটা কেবিনেট আছে তো এই কেবিনেটটা এই টিভিটা এবং এই কিটক্যাট ডিজাইনটা কিভাবে তৈরি করেছি ফার্স্ট টিউটোরিয়াল আজকে তোমরা এটা শিখে নেবে অলরাইট গাইজ তো প্রথমে আমি যেটা বলছিলাম যে ব্যাকড্রপ ইউনিটটা আজকে আমি করে দেখাবো তো আজকের মতো এতটুকুই থাকছে এর পরবর্তী একটা পর্বে আমি এইটারই অন্য কাজগুলো কিভাবে করেছি সেটা তোমাদেরকে দেখাবো তো মনে হয় এই টিউটোরিয়ালটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে তো নেক্সট টাইম চেষ্টা করব টিউটোরিয়ালটা আরেক ছোট করার এবং এই ব্যাপারে তোমাদের যে কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে বা কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে তোমরা আমাকে ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে হোক ইউটিউবে হোক যে কোনোভাবে তোমরা আমাকে জানাবে আমি পরবর্তীতে সেটাও একটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব আর কথা হবে আগামীতে আবার নতুন কোনো পর্বে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যদি আমার চ্যানেলটা তোমার সাবস্ক্রাইব করা না থাকে প্রয়োজন বলতে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারো থ্যাংক ইউ